அனைவருக்கும் வணக்கம் விழுதுகள் அமைப்பின் கீழ் தொடர்ந்து நிகழ்ந்து வரக்கூடிய அறிவை ஆற்றல் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி இந்த வாரம் நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது வாரமாக புத்தக கருத்துரை என்கின்ற தலைப்பின் கீழ் இன்று இந்த நேரம் தொடங்கி இருக்கிறது இந்த நாள் ஏப்ரல் இருபத்தி மூணு உலக புத்தக தினமாக உலகமெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாளாகவும் இருப்பது மிகவும் சிறப்பான சிறப்பான ஒரு நாள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த நாளில் எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை குறித்த தகவலை பேசுவதற்கு வாய்ப்பு அமைந்ததற்கு நன்றியையும் மகிழ்ச்சியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு கல்வியை பற்றி பேசும் பொழுதும் ஒரு புத்தகத்தில் இருக்கிற கருத்துரையை பற்றி பேசும் பொழுதும் ஒரு பெரிய முழு சமூக விடுதலைக்கா விடுதலைக்கான குரல் என்றே பாபுலோ பிரேரா சொல்லுவார் அது போல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு கல்வி அல்லது ஒரு நூல் ரெண்டும் ஒரே நேர்கோட்டு பாதையில் இருப்பது தான் இப்போ அதுவும் நம்ம தமிழ் சமூக நிலைப்பாட்டின் சூழலை வைத்து பார்க்கும்போது அஹ் இது போல வாராந்திரம் ஒரு நூலை அறிமுகம் செய்வது அல்லது அந்த நூல் பற்றிய அருமையான ஒரு கருத்து உரை வழங்குவது கருத்து பதிவு செய்வது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அவசியமானதா பார்க்கப்பட வேண்டியதா இருக்கு அதுவும் அறிவே ஆற்றல் அப்படின்ற அந்த பெயர் பொருத்தம் இருக்கு பாருங்க ஒரு அறிவு என்பது வந்து ஆற்றல் என்பது வந்து பிரிக்க முடியாதது அறிவு தானே எல்லாத்துக்குமான முக்கிய செயல்பாடா இருக்குது அந்த அறிவை நாம் நூலில் இருந்துதான் பெற வேண்டும் அத அந்த ஒரு தினமாக இன்னைக்கு உலக புத்தக தினம் கொண்டாடுறாங்க நிறைய கூட்டங்கள் இப்ப கூட ரெண்டு இணைய கூட்டங்கள்ல இருந்து நானு வெளியே வர முடியாம அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு தான் வெளியில வந்தேன் இன்னைக்கு நிறைய கூட்டங்கள் எங்களுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேசுறாங்க அதை கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் நானும் இந்த வாரம் நம்முடைய அறிவை ஆற்ற நிகழ்ச்சியில பேசுவதா போன வாரமே லோகேஷ் கேட்கும் போது அத நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அதனால அவசியம் இந்த கூட்டம் நம்முடைய கூட்டம் ஆச்சே அப்படின்னு சொல்லி வந்து கலந்துகிட்டேன் ஏன் இதை நான் தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல புத்தக பதிவு புத்தகங்கள் பற்றி பேசுவது பல்வேறு புதிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்வது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அஹ் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு நாள்ல நாமளும் அறிவை ஆற்றல் என்று ஒரு அமைப்பு தொடர்ச்சியா வாராந்திர நூல்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியில இன்னைக்கு ஒரு புத்தகத்தை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்றதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அதுல ஒரு கூடுதல் சந்தோஷம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கிய பரப்புல கவிதைக்கு அடுத்ததா எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு இலக்கிய வகைன்னு பார்த்தா நாடகம் ஆஹ் எனக்குன்னு மட்டும் சொல்லாம பொதுவாகவே சொல்லலாம் ஒரு தமிழ் இலக்கிய பரப்பில் நாடகத்தை புறந்தள்ளி விட்டு ஒரு வரலாற்றையோ அல்லது ஒரு பெரிய சமூக அரசியல் மாற்றத்தையோ நாம பார்த்து விட முடியாது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்திலேயே கூட நிறைய நாடக குறிப்புகள் இருக்கு நாடக தன்மையில் தான் அது அந்த கூற்றுகளால தலைவன் த தலைவி தோழி இவர்கள் எல்லாம் பேசியதாக புலவர்கள் எழுதிய அந்த பாடல் அமைப்பு இருக்குங்கள இந்த கூற்று முறை அமைப்புகள் சொல்றாங்கல்ல அதுவே வந்து ஒரு நாடக பாணிக்கானது தான் இப்ப அதுக்குள்ளவே ஒரு நாடகம் ஒவ்வொரு பாட்டையும் எடுத்து ஒரு நாடகமாக நாம அத புனைய முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கொண்டது தான் அதுல இருந்து தான் நமக்கு காப்பிய மரபு கிடைக்குது அதுவும் ஒரு நாடகத்துக்கு பெரிய பங்களிப்பை தரக்கூடிய ஒரு மரபு தான் அதே போல இந்த நாடக விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல மாற்றங்கள் இந்த நாடக இலக்கியத்தால கிடைச்சிருக்கு எழுத்தா பத்திரிகை உருவான சூழல்ல எப்படி ஒரு சிறுகதை ஒரு கவிதை என்கின்ற அந்த இலக்கியங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எழுத்து உலகத்துல கொண்டு வந்ததோ அதற்கு நிகரான செயல் வழி மாற்றங்களை வந்து நாடகங்கள் வந்து தமிழ் சமூகத்துல ஏற்படுத்தி இருக்கு குறிப்பா புராண இதிகாசங்களை வந்து மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தது அதன் மூலம் ஒரு அறம் சார்ந்த விழிமியத்தை மக்கள் மனங்கள்ல வந்து நிலைநிறுத்தியது இப்படி நிறைய விஷயத்த சொல்லிட்டே போலாம் அரசியல் மாற்றத்துக்கு கூட நாடகம் பெரிய பங்காற்றி இருக்கு விழிப்புணர்வு என்கின்ற ஒரு புள்ளியில வந்து நாடகத்துடைய பங்களிப்பை வந்து புறந்தள்ளவே முடியாத அளவுக்கு இப்ப இந்த அறிவொளி இயக்க சூழல் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த நாடகத்துல எல்லாமே இருக்கு அதாவது ஒரு ஒரு எழுத்து சார்ந்த ஒரு சிந்தனை கலை சார்ந்த ஒரு விஷயம் அதான் சொல்லுவாங்கல்ல ஆஹ் கலைகளில் மூன்றாவதா இருப்பது நாடக கலை அப்படின்னும் போது நான் அகம் நாடும் அகம் நாடக்கூடிய ஒரு இலக்கிய வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிதான் இது இருந்ததால மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்துக்குள்ள அண்ணாவினுடைய நாடகங்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய திராவிட சிந்தனைகள் எல்லாம் மக்கள் மனதில் கொண்டு போய் சேர்த்து ஒரு பெரிய அரசியல் சீர்திருத்த மாற்றத்துக்கு எல்லாம் கூட 
வழிவகுத்து இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் இந்த நாடகத்துல இருந்து அப்ப இந்த நாடகம் அப்படின்ற ஒரு பகுதிய இந்த நாளில் தேர்வு செய்ததுல எனக்கு ஒரு தனி மகிழ்ச்சி அதில் குறிப்பாக வீதி நாடகம் இப்ப நம்ம இந்த வாரம் பேச போகிற இந்த பாரி படுகளம் என்கின்ற அந்த நூல் அஹ் இலக்கிய கருத்தியலை பேசுகிற ஒரு நாடக பணுவல் தான் அதை இயற்றிய பிரளயன் என்பவர் வந்து ஒரு வீதி நாடக கலைஞராக வீதி நாடக ஆசிரியராக இயக்குனராக தமிழ் சமூகத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு நபர் நான் இந்த இந்த அம இந்த கூட்டத்தை வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிரிவா பிரிச்சுக்கலான்னு பாக்குறேன் ஒண்ணு நாடகம் அந்த பிரளயன் அந்த ஆசிரியர் அடுத்து அந்த நாடகத்தில் இருக்கிற தகவல் அது அதை சார்ந்து அந்த நாடகத்தின் வழியாக நாடக ஆசிரியர் சொல்ல வந்த அந்த அரசியல் என்ன விஷயத்த அவர் பகிர்ந்திருக்காரு எதையெல்லாம் அவர் துணிந்து சங்க இலக்கிய பாடல்களை துணை கொண்டு புனைந்து உருவாக்கிய இந்த பிள்ளையனுடைய நாடகத்தில் ஆஹ் சங்க இலக்கிய பாடல்களில் புலவர்கள் விட்டு சென்ற இடங்களை கூட எப்படி பிள்ளையன் வந்து நிரப்பினார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தோட முடிக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறேன் அந்த வகையில முதலாவதா நம்ம வந்து பிரளயன் எழுத்தாளர் பிரளயனை பத்தி சில சின்ன குறிப்புகளோடு நான் இதுக்குள்ள போறேன் பிரளயன் வந்து சந்திரசேகரன் என்கின்ற ஒரு இயற்பெயரை கொண்டவர் நம்ம திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு சொந்தக்காரர் இளங்கலை வந்து கணித துறையில் பயின்றிருக்கிறார் வேறு துறை அதாவது தமிழல்லாத வேறு துறையில் பயின்றவர்கள் தமிழுக்கு ஆற்றிய கொடை தமிழுக்கு செய்த பங்களிப்பு என்பது வந்து ஒரு பெரிய அளப்பரியதா இருக்குது அது வந்து அந்த ஈர்ப்பு அவர்களுக்கு தமிழ் மீதும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் தமிழ் சமூகத்தின் மீதும் இங்கு நடந்த வரலாறு அரசியலின் மீதும் ஏற்பட்ட அந்த ஈர்ப்ப காரணமாக கொண்டு இதுக்குள்ள வந்தவங்க இப்படி ஒரு ஆய்வை நிகழ்த்தலாம் வெவ்வேறு துறையில் அதை இளங்கலை முதுகலை மாதிரியான கல்லூரி காலத்தில் வேறு துறையில் இருந்தவர்கள் எப்படி தமிழுக்குள்ள வந்து மிகப்பெரிய ஆழங்கால் பட்டாங்க அதுக்கான ஆர்வம் அவங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் இதை பாக்குறேன் அந்த மாதிரி பிள்ளையன் வந்து நாடகம் என்கின்ற அந்த துறையால் இயற்றப்பட்டு தொடக்க காலத்தில் வந்து அவர் கவிதைகள் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டுல இருந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு அந்த காலகட்டத்தில் அவர் கவிதைகள் மீது ஆர்வம் கொண்டு கவிதை எழுதியிருக்காரு அப்படி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் சந்தேகி என்கின்ற ஒரு தொகுப்பு கூட வெளிவந்திருக்கு சென்னை புக்ஸ் என்கின்ற பதிப்பகம் அதை வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த புத்தகம் இப்ப கிடைக்கிறது இப்ப கவிதையில இருந்த ஒருத்தர் வந்து அங்கிருந்து நாடகத்தின் மீதான ஈர்ப்பால நாடகத்துக்குள்ள ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் வருகிறார் முதல் முதலாக அவர் வந்து வட்டத்துக்கு வெளியே இந்த தலைப்பு ரொம்ப எனக்கு ஈர்ப்பா இருந்தது வட்டத்துக்கு வெளியே அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல ஒரு நாடகம் அது ஒரு 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 அம்மை மௌன நாடகம் மாதிரியான ஒரு பாணியில ஒரு நாடகத்தை அவர் பண்ணியிருக்காரு அந்த தலைப்புல இருந்தே அவரை அணுகணும்னா வட்டத்துக்கு வெளியே தான் அவர் வந்து எந்த ஒரு தனக்கு தனக்கான ஒரு வட்டத்தை அவர் தீர்மானிப்பாரே தவிர இந்த சமூகம் அல்லது ஒரு கலை இலக்கியம் ஏற்கனவே இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற ஒரு வரைமுறைகள் கட்டு திட்டங்கள் அஹ் கோட்பாடுகளா இருக்குது இல்ல அதையெல்லாம் ஒரு வட்டமா அவர் ஏற்றுக்கொண்டதில்ல அவருக்குன்ற ஒரு வட்டம் அத அதுல இருக்கிற விமர்சன தன்மை அதுல இருக்கிற மீள் பார்வை மீள் வாசிப்பு முறை இதுதான் அவருடைய நாடகம் அதனால அவருடைய நாடகத்தை வந்து அவர் வீதி நாடகங்கள் என்ற ஒரு அடையாளத்தோட அவர் வெளிவராங்க வீதி நாடகங்கள் என்பதுதான் ஒரு உண்மையான நாடகத்திற்கான வரலாறு தொடக்கம் அது அது வந்து பார்வையாளர்களுக்கு பார்வையாளர்களை வந்து இவர்கள் தான் பார்வையாளர்கள் அப்படின்ற ஒரு அஹ் முன் தீர்மானம் எதுவும் இல்லாம உடனே பார்வையாளர்களை தயார்படுத்திக் கொள்கிற ஒரு அமைப்பு சா அமைப்பு சார்ந்துதான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ற அதுதான் வீதியில திடீர்னு ஒரு பத்து பேர் வந்து நிற்பாங்க திடீர்னு ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குவாங்க அதை இவங்க தான் பார்க்க போறாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு உண்மையே தெரியாது அப்ப அந்த நாடகத்தினுடைய பார்வையாளர்களை அந்த நாடகமே தீர்மானிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் ரெண்டாவது அந்த அந்த நாடகத்தினுடைய கருதும் கருதுகோளும் ரொம்ப அவசியமானதா அந்த நேரத்துக்கு அந்த நாளுக்கு அந்த நாளைய அரசியலுக்கு தேவையான ஒன்றாக அது இருக்குது மக்களுக்கானதாக இருக்குது மக்கள் குரலா அது ஒழிக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அதுல இருக்கிற ஒரு சிறப்பம்சம் அதை பற்றி அவர் ரொம்ப நிறைய தகவல்களை வந்து எழுதியிருக்காரு வலைதளங்களை எழுதியிருக்காரு நேர்காணல்கள் மூலமா நிறைய தகவல்களை கொடுத்திருக்காரு அவருடைய நாடகங்களையும் நிறைய வீதி நாடகங்களாக அவர் பதிவு செய்திருக்கார் குறிப்பா வந்து முற்றுப்புள்ளி மாநகர் பயணம் பவுன் குஞ்சுன்னு ஒரு நாடகம் படிச்சிருக்கேன் எதிர்பாட்டு ஜேம்ஸ் பாண்டு காயக்குட்டிகள் இப்படி வந்து அவருடைய வீதி நாடகங்கள் வந்து இன்னும் நூலாக்கம் பெறாம எழுத்து பிரதிகளாக தம் தாமுய கேசா அப்புறம் வந்து இந்த இலக்கிய கலை இலக்கிய இரவுகள் நடத்துற தோழர்கள் அவர்களுடைய கையில வந்து இருக்கு 
அதை கொண்டு அவங்க பல இடங்கள்ல அதை வீதியில நடிக்கிறாங்க பல மேடைகள்ல இந்த நாடகங்கள் பல சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவிலான கருத்தை கொண்டதாக இதுவரை அரங்கேறி இருக்கிறது இப்படி இவர் எழுதிய இந்த நாடக வளர்ச்சியிலிருந்து தாமே சாகா என்ற அமைப்பின் மூலமாக தான் முதல் முதல்ல தஞ்சாவூரில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அங்கிருந்து அவரு அஹ் ஒரு நாடக ஆசிரியராக கிட்டத்தட்ட இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி எட்டு நாற்பது ஆண்டுகள் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு அனுபவத்தை வீதி நாடகத்தில் பெற்ற ஒரு நபர் என்று நாம் பிரளயனை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய அந்த அனுபவம் உண்டு இப்ப சென்னை கலைக்குழு என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் கீழ் மாணவ கல்லூரி மாணவர்கள் விருப்பமான நாடகத்தில் ஈர்ப்பு கொண்ட மாணவர்களை கொண்டு நாடகங்களை எழுதுவது இயக்குவது என்று அவர் தொடர்ந்து அதுல ஈடுபட்டு கொண்டு வருகிறார் இவருடைய நாடகங்களை ரெண்டு வகையா நான் பிரிச்சுக்கிறேன் திறந்த வெளி அஹ் அரசியல் நாடகம் திறந்த வெளியில் நடக்கிறது அதுதான் வீதி நாடகம் மற்றொன்று மேடை நாடகம் மேடையில போயிட்டு நடத்துறது இப்ப நாம பார்க்க போற அந்த பாரி படுகலம் என்கின்ற அந்த பணுவல் தொகுப்பு வந்து ஒரு மேடை நாடகத்திற்கான அமைப்பு கொண்டது இது இம்மேடை நாடகத்துக்கான அமைப்பில் தான் அவர் முதல் முதல்ல வந்து உபகதை என்கின்ற ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு நாடக பதிவை வந்து தந்தவர் அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வஞ் வஞ்சியர் காண்டம் என்ற ஒரு நாடக பணுவில் தந்திருக்காரு அதுல இருந்து மூணாவதா இப்போ பாரி படுகலம் அப்படின்ற ஒன்று பார்ப்போம் இது அவரை பற்றிய அவருடைய நாடக ஈர்ப்பை அவருக்குள்ள இருந்த அந்த நாடக தன்மையை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு சின்ன குறிப்பு இதற்கு பிறகு நம்ம அந்த இன்னைக்கு பேச இருக்கிற பாரி படுகலம் என்கின்ற நூல் நூல் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் முதல்ல பாத்தீங்கன்னா சந்தியா பதிப்பகம் இந்த நூலை வெளியிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இது நூலாக்கமா கிடைச்சிருக்கு ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு பக்கங்களை கொண்டு இருக்குது எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் விலை இதுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல வந்து அஹ் முன்னுரையாக இந்திரா பார்த்தசாரதியினுடைய ஒரு சின்ன குறிப்பும் எழுத்தாளர் மறைந்த எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் சமீபத்தில் தான் நம்ம அறிவை ஆற்றல் பிரபஞ்சனுக்கு நூத்தி ஐம்பதாவது நிகழ்வை செய்தோம் அந்த பிரபஞ்சன் வந்து புதுவிசை என்ற ஒரு இணைய பதிவில் இந்த நாடக நூல் குறித்து எழுதிய ஒரு விஷயத்தை இந்த நூல்ல ஆய்வு பதிவா கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டுரையா முக்கியமான ஒரு அந்த நாடக நூலை படிக்கிறதுக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாடகத்துக்குள்ள இருக்கிற அல்லது பிரளயன் அந்த நாடக பணுவில் செய்திருக்கிற ஒரு அரசியலை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கான அறிமுகமாக பிரளயனுடைய அந்த ஆய்வு கட்டுரை அமைந்திருக்கிறது அதுக்கடுத்து நூலாசிரியர் எழுதியிருக்கிற எண்ணுரை நூலாசிரியர் எண்ணுரையில் இந்த நூல் உருவான சூழல் குறித்து சில தகவல்களை சொல்றாரு இந்த மாதிரி ஒரு பாரி பாரியை பற்றி நான் நாடகம் எழுதுவதற்கு என்ன தூண்டியது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அவரே கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு விடை சொல்றார் அந்த விடையில பாத்தீங்கன்னா மூவேந்தர்கள் நாம கேள்விப்பட்ட அந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் இவங்க எப்பவாவது ஒன்னா சேர்ந்திருக்காங்களா எப்பவாவது ஒன்றுபட்டு ஏதாவது ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்காங்களா இவங்களை பத்தி கேள்விப்படும் போதெல்லாம் இவங்களுக்குள்ள நிறைய சண்டை நடந்ததாகவே தான் நாம பாக்குறோம் ஆனா இவங்க எங்கேயாவது ஒன்னா சேர்ந்தாங்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்விய இவருக்கு தெரிந்த பேராசிரியரிடமும் நண்பர்களிடமும் இவர் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வராரு நூல் வழியாகவும் தேடிட்டு வரும் பொழுது குறுநில மன்னர்கள் குறிப்பா வந்து இப்ப கடையழு வள்ளல்கள்னு சொல்லக்கூடியவர்களை நாம குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியை மட்டும் வளமாக பாதுகாத்து கொண்டு யாருடைய உதவியும் இன்றி இல்ல யாருடைய தெய்வ தாட்சணியமும் இல்லாம பெரும் புகழோட பல புலவர்கள் வந்து பெரிய அரசர்களை சேர சோழ பாண்டியர்களை போன்ற வேந்தர்களை எல்லாம் பாடக்கூடிய புலவர்கள் உம் இவர்களையும் விடாம புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்ந்தவர்களை நம்ம அஹ் சிறுகுடி வேந்தர்கள் சிறுகுடி மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரியான ஒரு சிறுகுடி மன்னர்களை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தின் அடிப்படையில தான் இவங்க சேர சோழ பாண்டியர் என்ற இந்த மூ வேந்தர்கள் ஒன்னா சேர்றாங்க அப்படின்ற குறிப்பு வந்து சங்க இலக்கிய பாடல்கள் மூலமா இவர் கண்டெடுக்கிறாரு அதுதான் இவருக்கு இப்படி ஒரு இதுக்காகவா இவனுங்க ஒண்ணு சேருவானுங்க எதுக்குமே ஒண்ணு சேராத ஒரு சண்டை அரசியல்காரங்க இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு சிறுகுடி அரசனை அழிக்கணும் அவனுடைய வளத்தை அழிக்கணும் அவனுடைய நாட்டை அழிக்கணும் அவனுடைய அவன் அவங்ககிட்ட இருக்கிற மக்களை எல்லாரையும் அடிமைகளா நாம கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக மட்டும் ஒண்ணு சேர்றாங்க அப்படின்ற தெரியும் போது இதை நாம ஒரு நாடகமாக ஏற்றி கண்டிப்பா நடித்து காட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு உணர்வோட இதுக்குள்ள வராரு இதற்கான முன்னெடுப்பையும் புதுவை பல்கலைக்கழகம் நிகழ்த்துக்கலைத்துறை சார்பாக 
அங்கிருந்த பேராசிரியர்கள் சார்பாக அவங்க அரசினுடைய நிதியோட இந்த நாடகத்தை முதல் முதலாக அரங்கேற்றுவதற்கான முயற்சி எல்லாம் செய்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் தன்னுடைய எண்ணுரையில சொல்றாரு இந்த நாடகம் சர்வதேச நாடக விழாவிலும் புதுடெல்லியில் இருக்கிற தேசிய நாடக பள்ளியிலும் அனைத்திந்திய நாடக விழாவிலும் பல முறை அரங்கேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து தடவை இந்த நாடக நாடகம் வந்து மேடையில் நடிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இப்போ இதற்கு பிறகு நம்ம இந்த நாடக பணுவுகளுக்குள்ள போவோம் இதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி கதை சுருக்கம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த கதை தான் பாரி பாரி ஒரு கடையாழி வல்லர்கள் ஒருவர் ரொம்ப அந்த பரம்பு மலையை பரம்பு மலையின் இன குழு தலைவனாக வாழ்ந்து வந்த ஒரு வீரன் என்று சொல்லலாம் அந்த பரம்பு மலை எப்படியா பட்டது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கேள்வி விட்டுறது தான் பரம்பு மலையை யாரும் நெருங்க முடியாது பரம்பு மலை வந்து இயற்கையாகவே வளம் குழித்த மலை விவசாயம் கூட அங்க தேவையில்லை அப்படின்ற குறிப்புகள் அங்க யாரும் விவசாயம் கூட செய்யல விவசாயம் செய்யக்கூடிய மண்ணை தான் நம்ம இப்ப வந்து வேளாண்குடி ரொம்ப வளமானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப தமிழ் சமூகம் அந்த விவசாயிகளையே ரொம்ப கண்ணீர் சிந்த விட்டுட்டு வேளாண் எல்லாம் புதைச்சிட்டு எங்கேயோ கார்பரேட் நிறுவனத்தை நிறுவனத்தை கைய கையேந்தி போற ஒரு சூழல் எல்லாம் இருக்கிற போது நமக்கு விவசாயம் அந்த விவசாய குடிகள் என்பதே ஒரு பெரிய வளமானதா இன்னைக்கு தெரியுது ஆனா பாரி இருந்த அந்த பரம்பு மலை என்பது விவசாயமே இல்லாத ஒரு நிலம் விவசாயம் கூட அங்க அத்தியாவசியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா அந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து அந்த மலையை முற்றுகையிடுறாங்க போரு செய்து பாரியை வீழ்த்தணும் அப்படின்னு முற்றுகையிடுறாங்க உள்ள போக முடியல அவங்களால உள்ள போனா அவங்க எப்படியும் தாக்குவாங்க அப்படின்றதால வெளியில முற்றுகையிடுறாங்களாம் மாத கணக்கு ஒரு ஒரு ஆறு மாதங்கள் ஓராண்டுகள்லாம் சொல்றாங்க ஒரு அவ்வளவு காலம் அவங்க வெளியிலே இருக்கிறாங்க பரம்பில் இருந்து ஒரு நபரும் வெளியில வரல அப்ப புலவர்கள் மட்டும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க பறவைகள் வெளியில வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குது விலங்குகள் பறவைகள் மட்டும் நடமாட்டம் இருக்குது புலவர்களுக்கு மட்டும் அனுமதி உண்டு அதனால அவங்க மட்டும் வெளியில வராங்க போறாங்க அப்படிதான் கபிலரை சோழன் சந்தித்து பேசுறான் என்ன புலவரே நாங்க வந்து முற்றுகை இட்டு இருக்கிறோம் இந்த மலையிலிருந்து ஒருத்தருமே வெளியே வரல ஒருவேளை எல்லாருமே உள்ள பசியால வாடி இறந்து போயிட்டாங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப அவரு சொல்றாரு வாய்ப்பு இல்ல ராஜா அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்ற ஏன்னா இந்த பரம்பு மலையில இருக்கிற மக்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது நீங்களும் உள்ள போயிட்டு அவங்கள அடிக்க முடியாது அவர்களும் வெளியில வர வாய்ப்பு இல்ல அவர்களுக்கு எந்த விதமான தேவையும் வெளியில இல்ல அவர்கள் வந்து உள்ள அவ்வளவு வளமான நிலத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க கிட்ட கிடைக்கிற அந்த பொருள் இருக்குங்களா அந்த கிழங்கு அப்புறம் தேன் இதையெல்லாம் வந்து அவங்க உணவா உணவுக்கான தேவையை அவங்க நிறைவா வச்சிருக்காங்க பறவைகளை எல்லாம் பழகி வைத்திருக்கிறார் பறவைகளை வளர்க்கறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா இன்னைக்கு என்னமோ கூண்டு வாங்கி கூண்டுக்குள்ள ஒரு கிளிய வச்சுட்டு அதுக்கு டெய்லி அரிசியை போட்டுட்டு அதை டெய்லி பாக்குறது அதை சேட்டஸ்ல வைக்கிறதுன்றதெல்லாம் ஒரு பெரிய விளையாட்டுத்தனமான வேலையெல்லாம் இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னா பறவைகளை வளர்ப்பது அப்படின்றதுன்னா அதற்கான சூழலை உருவாக்கி விடுவது அதற்கான ஒரு இயற்கை சூழலை பரம்பு மலைக்குள் பாரி பாரியோடு சேர்ந்த அந்த இனக்குழு மக்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்காங்க அந்த பறவைகள் அவ்வளவு வளமாக அந்த மலையில வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்ப பறவைகள் சேகரிக்கிற உணவை வந்து இந்த மக்கள் வந்து தனக்கான உணவாக எடுத்துக்கிறாங்க பறவைகளோட பேசுவது பழகுவது பறவைகள் இந்த மக்களுக்காக உணவை வெளியில இருந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி குறிப்புகள் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்துல படிக்கும்போது ரொம்ப நிறைவாகவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கு ஒரு போருக்கு கூட வெளியே போ தேவையில்லை அப்படின்ற அளவுக்கு அவர்களுக்குள்ள அந்த இதுதான் இனக்குழு இனக்குழு என்ற அந்த வார்த்தைக்குள்ள ஏதோ ஒரு இனம் சாதி சார்ந்த அல்லது ஒரு மனித இனம் சார்ந்த குழு மட்டும் இல்லாமல் அவர்களோட ஒன்றி கலந்திருக்கிற அந்த இயற்கை அந்த இயற்கையோடு அவர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளமா இருந்த பறவைகள் விலங்குகள் அங்கிருந்த மரம் செடி கொடிகள் அதனாலதான் அந்த பாரி வந்து முல்லைக்கு சேரை விட்டுட்டு வந்தான் அது அவனுடைய கொடை சிறப்புல ரொம்ப மிகைப்படுத்தி அல்லது ஒரு புலவர் வர்ணனையின் அடிப்படையில் கற்பனையின் அடிப்படையில் சொன்னதாக கூட இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு விழுமியம் ஒரு கற்பனையாக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்பது ஒரு பெரிய விழுமியத்துக்கான நம்முடைய வாழ்வியலுக்கான அடையாளமா நம்ம எடுத்துக்கொள்றோம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ற அடிப்படையில பாரி வந்து முல்லை கொடிக்கு தன்னுடைய தேரை கொடுத்தான் என்ற ஒரு விஷயம் இடம்பெறும் இதுதான் அந்த கதை சுருக்கமா நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இங்கிருந்து வந்தா இந்த பரம்பு மலை இவ்வளவு சிறப்பா இருக்குது புலவர்கள் இதை வந்து புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள் 
இந்த இந்த மலையை நாம எப்படி விட்டு வைக்கிறது இவனை எப்படி நம்ம இவன் நம்மளை மதிக்க மாட்டான் அல்லது நாம இருக்கிறது இவனுக்கு தெரியாத மாதிரி இருக்குது இவனை ஒழிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பொறாமையில கோபத்துல மூ வேந்தர்கள் வேந்தர்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று பேரும் ஒன்னு சேர்றாங்க ஒன்னு சேர்ந்து பாரியை வீழ்த்த இப்படிதான் ஒவ்வொரு வள்ளலையும் வீழ்த்துறாங்க கடை ஏழுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கடை ஏழுல பல வள்ளல்கள் இந்த மாதிரி சிறு சிறு குடியை ஒரு தலைமை கொண்டு ஆண்டு இருப்பாங்க போல அவர்களை வந்து இந்த பேரரசர்கள் பேரரசுக்கான ஒரு சூழல் உருவாகிற பொழுது அடிமைகளாக கொண்டு வந்துதான் இப்ப நாம பின்னாடி பாக்குற பல்வேறு விதமான அரசியல் அஹ் கட்டிட கலை இதெல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு சிறப்பா பேசுறோம்ல இது எல்லாமே இவங்கள மாதிரியான ஆட்களை அடிச்சு உடத்தி கொண்டு வந்து செஞ்சதாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வரலாறு எல்லாம் நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படிதான் மூவேந்தர்கள் பாரியினுடைய இந்த பரம்பு மலையை முற்றுகையிட்டு அவனை வீழ்த்துகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு கதை இதுக்குள்ள வருது இதுல வந்து இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் தான் ரொம்ப அடிப்படையா இருக்கு அஹ் பிரளையன் வந்து சொல்றாரு நான் வந்து கபிலருடைய பாடல்களை அடிப்படையாக கொண்டும் அதோட வந்து சென்னிக்குளம் அண்ணாமலையார் என்கின்றவருடைய பாடலையும் ஈழக்கவிஞர் முருகையன் பாடலையும் இப்படி சில பேர் வந்து சொல்லி இருக்கிறார் அதாவது ஒரு இன வீழ்ச்சிக்கு கவித்துவமாக எழுதப்பட்ட பாடல்களையும் கபிலர் தான் பெரும்பாலும் நம்ம பாரியை பற்றி நிறைய பாடல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு பாடல்கள் புறநானூற்றில் அவர் எழுதியிருக்காரு அவருடைய உற்ற நண்பராகவும் இவர் அறியப்படுகிறார் அதனால அவருடைய பாடல்களையும் எடுத்து தான் அந்த தகவல்கள் எல்லாம் சேகரித்ததா சொல்லி இந்த நாடகத்தை அவர் புனைகிறார் உருவாக்குறார் அப் அப்படி சங்க இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லுது இந்த பரம்பு மலையை எப்படி மூவேந்தர்கள் வீழ்த்தினார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சங்க இலக்கியங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா சூழ்ச்சியின் காரணமாக மூவேந்தர்கள் பாரியை வீழ்த்தியதாக தான் குறிப்பு இருக்கு என்ன சூழ்ச்சியும் சொல்லல முற்றுகை இடுறாங்க போருக்கு அழைக்கிறாங்க போர் செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் அப்ப இவங்களுக்கு எப்படி இவனை வீழ்த்துவதுன்னு தெரியல கபிலர் மாதிரியான புலவர்களை சந்திச்சு பேசும்போது அவங்க எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா இவன் ரொம்ப கொடை குணம் மிக்கவன் எதை கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குணம் கொண்டவன் அதனால நீங்க அவனை போரிட்டு எல்லாம் வீழ்த்த முடியாது அஹ் கர்ணன் படம் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா உங்ககிட்ட உயிரை காப்பாத்துறதே நீ செஞ்ச தர்மம் தான் அந்த தர்மத்தை குத்தினா உயிர் போயிடணும்னு தர்மத்தை போயிட்டு கிருஷ்ணன் பெற்று அவர் உயிரை போக்கடிப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்திருப்போம் அதே மாதிரிதான் இங்க பாரியை இவங்க என்ன பண்றாங்க பாரி ரொம்ப விரும்புவது வந்து பானர் விரலியர் கூத்தர்கள் ஆகியவர்கள் நடத்துகிற அந்த நிகழ்ச்சி அந்த கலை ஈடுபாடு அவர்கள் பாடுகிற பாடல் ஆடல் அதையெல்லாம் விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி நீங்க மாறு வேடம் போட்டு பரம்பு மலைக்குள்ள ஒரு பானனாகவும் கூத்தராகவும் விரலையராகவும் உள்ளே போயிட்டு பாடல்களை பாடி மகிழ்வித்து அவர் என்ன வேணும்னு கேட்பாரு அப்போ வந்து உன் உயிர் வேணும் உன் நாடு வேணும்னு கேளுங்க அப்பதான் அவரு அதை கொடுப்பாரே தவிர வேற எந்த வகையாகவும் அவருடைய நாட்டை அடைய முடியாது என்று புலவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் அந்த பாரியினுடைய கொடை திறத்தை புகழ்ந்து பாடியிருக்காங்க வர்ணனை செய்து அல்லது கற்பனை திறத்தால பாடியிருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படித்தான் மூவேந்தர்கள் செய்தார்களா அப்படித்தான் மூவேந்தர்கள் ப பரம்பு மலைக்குள்ள போயிட்டு ப பாரியை வீழ்த்தினார்களான்னா அதுக்கான குறிப்பு சரியாக இல்லை அல்லது போரிட்டு சண்டையை போட்டு வழக்கமா நம்ம பாக்குற மாதிரி ஒரு போர்க்களத்தில் அவனை வீழ்த்தினார்களா அப்படின்னு சொன்னா அதற்கான குறிப்பும் சங்க இலக்கியத்துல இல்லை விடுபட்டதா இருக்கு இந்த புள்ளியிலிருந்து தான் பிரளயன் எழுதிய இந்த பாரி படுகல நாடகத்தை நாம கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இதற்கான தேவையாகத்தான் இவர் இதை கொண்டு வராரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதற்கு பிறகு இது எல்லாத்தையும் ஒரு நாடகத்துல ஒரு ஒரு பதினோரு காட்சிகளாக இந்த நாடகம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது நாடகத்தின் தொடக்கத்திலேயே கதை மாந்தர்கள் கதை மாந்தர்களுடைய பெயரோட அதை பற்றி இது விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு ஏற்கனவே கதை சுருக்கம் நமக்கு தெரிந்ததால கதை சுருக்கம் ஒண்ணு தரல நூல்ல ஆனா ஒரு பதினோரு காட்சிகளாக அதை வந்து கொண்டு போறாரு அப்படி கொண்டு போற பட்சத்துல முக்கியமான சில விஷயங்களை இந்த நாடகத்துல இருந்து நானு கவனிக்கிறேன் ஒண்ணு முல்லை கொடிக்கு பாரி தேரை கொடுத்தார் என்கின்ற ஒரு செய்தி இத வந்து ரெண்டு விஷயமா ரெண்டு விஷயமா பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சிட்டு உயிர் அதாவது எல்லா உயிரையும் தன் உயிர் போல் எண்ணுதல் அப்படின்னு ஒண்ணுல அஹ் அந்த மாதிரி ஒரு சிற்றுயிருக்கு தேவையான வசதியை செய்து தருவது ஒரு 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 அரசனுடைய தேவை அதை உணர்ந்திருக்கிறாரு பாரி அப்படி ஒண்ணு ரெண்டு சுற்றுச்சூழலை வந்து நாம இசைவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அரச அரசனுடைய கடமையா இருக்கு ஒரு ஒரு ஆளுகின்ற ஒரு மக்களுக்கு தலைவனா இருக்கிற ஒரு இனக்குழுவினுடைய தலைவன் 
செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தோம்னா சுற்றுச்சூழலை தனக்கு இசைவாக மாற்றி வைத்துக் கொள்ளும் சுற்றுச்சூழல் என்பதுக்குள்ள எல்லாமே வந்துருது நம்ம இன்னைக்கு சுற்றுச்சூழல்ன்ற வார்த்தை வந்து ஏதோ காற்று நீர் மாசுபாடு காற்று மாசுபாடு அப்படி ஏதோ ஒரு சில நான்கு ஐந்து அந்த ஐந்து பூதங்களை மட்டும் பிரிப்பதா நாம பாக்குறோம் அப்படி இல்லாம இந்த சுற்றுச்சூழலை வந்து தனக்கு தேவையானதாக மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதுல வந்து ஒரு வளம் இருக்கு இந்த ஒரு ஒரு மலை சார்ந்த வாழ்வு இவர்கள் வேலைப்புடி மலைப்பகுதி பரம்பு மலைப்பகுதி என்பது மலைப்பகுதியில் இருக்கிற அளவற்ற அந்த வளத்தை குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளும் இதற்கான உதாரணங்களா நாம நிறைய விஷயத்த சொல்லலாம் இந்த நாடகத்திலேயே கூட மூன்றாவது காட்சியில வந்து யவனர்கள் வராங்க வந்து பாரியிடம் வந்து உதவி கேக்குறாங்க நாங்க கையில கொண்டு அந்த காசெல்லாம் காலியா போனது எங்களுக்கு பாரின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய உதவி செய்வார்னு சொன்னாங்க அதனால அவங்க கிட்ட வந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரி என்ன வேணும்னு கேக்குற அப்ப அந்த யவன வணிகர்கள் என்ன சொல்றாங்க இந்த பரம்பு மலையில இருக்கிற சந்தன மரங்களை எல்லாம் நாங்க வெட்டிக்கிறோம் ஒரு 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 நாற்பது ஐம்பது மரத்தை வெட்டிக்கிறோமே நீங்க கொஞ்சம் அதுக்கு அஹ் ஒப்புதல் தந்தீங்கன்னா நாங்க அதை வெட்டி எடுத்துக்குவோம் பணமாக்கிப்போம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பாரி அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார் அப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த மலையில இருக்கிற அத்தனை வளங்களையும் நாம வந்து அது மரம் தரகிற அந்த பழத்தை சாப்பிடுவதற்கு தான் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே உரிமை உண்டே தவிர அந்த மரத்தையே அழிப்பதற்கு இங்க யாருக்குமே உரிமை கிடையாது இது அடுத்த தலைமுறைக்காக நாம விட்டு செல்ல வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு கொடை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு எனக்கும் அந்த உரிமை கிடையாது இந்த பரம்பு மலையில இருக்கிற யாருமே அத அந்த உரிமையை கொண்டாட முடியாது உங்க மல அரசு உங்க உங்களுடைய கொள்கை அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த மலையில இருக்கிற இங்க இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மறுப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அப்ப வந்து அந்த யவனர்கள் வந்து அதுக்கு நிறைய மாற்று பொருளாக இசை வணிகர்களை இசை இசை இசைஞ்சர்களை தரும் நடன கலைஞர்களை தரும் பெண்கள் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு சானமா பொருளா தரும் அப்படின்ட்டு எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் இடம்பெறும் அப்போ இப்படியான ஆட்களை கூட மூவேந்தர்கள் அந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் தான் அனுப்பி இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட ஒரு ஒரு கையம் தோணுது இவர்கள் தான் அனுப்பி அவனை பாரி இதுக்கு மசீரா பாரு அப்படின்னு கூட கேட்டுருக்கலாமோ அப்படின்னு அப்ப இவங்க அந்த மலை மலை வளத்தை எந்த அளவுக்கு சுற்றுச்சூழல் சிதையாமல் பார்த்து கொண்டார் இதுதான் வளம் இது ஒரு விஷயம் இங்க சொல்லப்படுது அதற்கு அடுத்து இந்த இப்போ ஒரு முக்கிய முக்கியமா மிக முக்கியமான கேள்விய வந்து பிரளயன் எழுப்புற நாடகத்தின் மூலமா என்ன அப்படின்னா பாரி எப்படி அஹ் முல்லை கொடிக்கு தேரை தந்தார் அது ஏன் முல்லை கொடிக்கு மட்டும் தன்னுடைய தேரை தந்து விட்டு வந்தார் ஒரு ஒரு காட்டுப்பகுதியில எத்தனையோ செடி கொடிகள் அஹ் அதுக்கு தேவையான அந்த ஊன்று கொம்பு இல்லாமல் கிடக்கலாம் அதை இவர் பார்த்திருக்க கூடும் ஆனா முல்லை கொடியை பார்த்தாரு முல்லை கொடிக்கு மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்த தேரையை விட்டுட்டு இறங்கி நடந்து வந்துட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாட்டு குறிப்பு இடம்பெறுது அதுதான் இன்னைக்கு வரலாறா தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கு அப்படி ஏன் தந்தார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுவும் ரொம்ப அவசியமான ஒரு கேள்வி இத வந்து ஒரு விழுமியமா நம்ம பாக்குறோம் ஒரு கொடை ஒருத்தருக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்லாம கொடுக்கறது அப்படின்றது ஒரு அரப்பண்பு ஒரு கொடை இதெல்லாம் நமக்கு விழுமிய சிந்தனைகள் அந்த மாதிரி ஒரு பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வடினேன்னு சொன்ன வள்ளலாரை போல ஒரு 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 தாவரத்தை கூட பார்த்து அதற்கு தேவையான ஒண்ணு இல்லைன்னும் போது நமக்கு எதுக்கு தேரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாரு அது அவருடைய கொடை குணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு சிறப்பான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா இது ஒரு குலக்குறி மரபு என்று சங்க இலக்கியத்தை ஆய்வு செய்த ஆய்வாளர்கள் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த குலக்குறி மரபு ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் ஒரு குலக்குறி மரபு குல தெய்வம்னு நம்ம இப்போ சொல்லுவோம் இதுதான் அடிப்படை ஒரு ஒரு மனிதனுடைய தெய்வ நம்பிக்கை அல்லது அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த அந்த அச்ச உணர்வை போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அடிப்படைன்னு பார்த்தோம்னா அந்த குல தெய்வ வழிபாடு தான் அதுக்குள்ள வந்து இந்த சைவ வைணவ இப்படி இருக்கிற அந்த பெருதெய்வ குறியீடுகள் வந்து அங்க இடம்பெறுவதை நம்ம பார்க்கவே முடியாது இப்ப குலம் அப்படின்ற அவனுடைய மூதாதையர்கள் வழிபட்ட ஏதோ ஒரு தெய்வ வழிபாடா இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த குலக்குறி என்பதற்குள்ள ஒவ்வொரு மண் சார்ந்த இனக்குழு வாழ்வில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு பறவை ஏதோ ஒரு விலங்கு ஏதோ ஒரு செடி கொடி ஏதோ ஒரு பூ ஏதோ ஒரு விதை ஏதோ ஒரு ஒன்று வந்து குலக்குறியினுடைய சின்னமாக அடையாளமாக இருந்திருக்கு அப்படி பரம்பு மலையினுடைய குலக்குறியாக இருந்தது முல்லை கொடி அப்படியான தன்னுடைய மலை சார்ந்த தன்னுடைய இனத்திற்கு சொந்தமான அந்த குலக்குறி குலக்குறியான அந்த தாவரம் அந்த முல்லை ஒரு பற்று கொடி கொம்பு இல்லாம இருப்பதை பார்த்ததாலதான் உடனடியா பாரி தன்னுடைய தேரை அங்கு விட்டு விட்டு வந்தார் என்ற ஒரு பதிவை நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது இதை வந்து நாவானமாமலை அஹ் கைலாசபதி 
சிவத்தம்பி இந்த வரிசையில ஆய்வாளர்கள் இதை பற்றி ஆய்வுகளை நிறைய நிகழ்த்திருக்காங்க புலவர்கள் எழுதிய பாடல்களை எல்லாம் அகம் பூரமாக பல்வேறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி மானடவியல் அஹ் சுற்றுச்சூழல் அஹ் அப்புறம் வந்து இந்த பெருகுடி சிறுகுடின்ற ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கு எல்லா காலத்திலும் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஏற்றத்தாழ்வு மனிதர்களுக்கு உள்ள ஏற்றத்தாழ்வு நிறையேற்றத்தாழ்வு உள்ள உயரம் அஹ் இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு வந்து அந்த காலத்துல இருந்து பெருகுடி சிறுகுடி என்கின்ற அந்த மரபுதான் இனக்குழு மரபுதான் இங்க வந்து பாதிடு முறை என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்கு இப்ப கூட பரம்புல வந்து ஒரு 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 விழா எடுக்கிறாங்க மலை விழா அதற்காக போயிட்டு பாரியே அந்த மக்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து போய் கூப்பிடுறாங்க அப்ப பாரி சொல்றாரு என்ன என்ன நீங்க வந்து அழைப்பதோ அல்லது என்னிடம் வந்து இதுக்கு அனுமதி கேட்பதோ தேவையில்லாதது இந்த கூட்டத்துல நானும் ஒருத்தன் நானும் வந்து ஒண்ணும் தலைவன்லாம் இல்ல அப்படின்னு அவர் சொல்ற இப்படி ஒரு கூட்டம் இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு வேட்டைக்கு கூட்டமா போறது ஒரு பொருளை வேட்டையாடுவது அந்த வேட்டையாடப்பட்ட பொருளை பாதிடு செய்வது அப்படியே பங்கு போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் இப்படி இருந்ததுதான் இனக்குழு சமூகம் இந்த இனக்குழு சமூகத்தை அஹ் பெருங்குடி வேந்தர்கள் கைப்பற்றிய பிறகு அரசாட்சி வந்துருச்சு இன்னைக்கு இருக்கிற அரசாட்சி கிட்டத்தட்ட சேர சோழ பாண்டியர்கள் காலகட்டத்திலேயே இருந்திருக்கு என்பதை இந்த நாடகத்தினுடைய முடிவில் வரக்கூடிய சில உரையாடல்கள் ரொம்ப அழுத்தமா தெரிவிக்குது அதை பிரளயம் ரொம்ப துணிச்சலாக அத வந்து பதிவு செய்திருக்கிறார்தான் சொல்லணும் அப்படி பே மாதையன் அப்படின்ற ஒரு ஆய்வாளர் கேள்விப்பட்டது தான் அவருடைய ஆய்வு மூலமாகவும் புலவர்களுடைய பாடல்கள்ல இருக்கிற அரசியல் வந்து கொஞ்சம் வெளிப்படும் புலவர்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்க என்று பார்த்தா வேந்தர்களுக்கு அந்த பெருங்குடி வேந்தர்களுக்கு சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு சாதகமாக பாடல்களை பதிவுகளை மட்டும் எழுதியிருக்காங்க அஹ் எதிர்நிலையில இருக்கிற விஷயத்தை எழுதாம விட்டுருக்காங்க என்று மாதையனுடைய ஆய்வு நிறைய பேசுது அவர் எப்படி அதை சொல்றாரு அப்படின்னா எப்படியா இருந்தாலும் பாரியினுடைய பரம்பு மலை சேர சோழ பாண்டியர்களால் கைப்பற்றப்படும் அப்படின்னு எழுதுறாங்க எப்படி கைப்பற்றினாங்க எழுதல அதுக்கு என்ன சூழ்ச்சியை கையாண்டாங்க எழுதல அதுக்கு யாரு ஐடியா கொடுத்தது அல்லது அந்த 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 சூழ்ச்சியை அவர்களுக்கு உணர்த்தியது வலியுறுத்தியது யாரு அதை பற்றிய குறிப்புகள் இல்லை கடைசியா என்ன எழுதுனாங்கன்னா பாரியினுடைய கொடை சிறப்பு எழுதியிருக்காங்க அவன் விழுந்து வீழ்ச்சி அற்றான் வீழ்ச்சி ஊற்றான் எழுதுறாங்க அவனுடைய பாரி மகளிரை வந்து கபிலர் கூட மனம் முடிக்க கொண்டு வந்தாரு கடைசியா மனம் முடித்தாரா இல்லையான்ற குறிப்பு முழுமையா இன்ன வரைக்கும் கிடைக்கல ஒரு ஒரு பெண்ணை மனம் முடித்தார்னு ஒரு சில குறிப்பு சொல்லுது ஒரு சில குறிப்பு பார்த்தா இல்ல ஔவையாரிடம் விட்டுட்டு அவரு வடக்கிறந்து உயிர் திறந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படி அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க அப்போ அவர்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரிந்திருந்தும் சில விஷயங்களே அவர்கள் எழுதவில்லை அதற்கு என்ன காரணம்னா அன்னைக்கு இருந்த ஒரு அரசியல் சூழலா இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுடைய அச்சமா இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய பொருளாதார சூழலா இருக்கலாம் எதுவோ வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனாலும் இப்படியான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குது அப்படின்றதையும் மானுடவியல் ஆய்வு சார்ந்த இந்த பார்வையில இருந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு இதுல பிரளயனுடைய இந்த பாரி படுகல நாடகம் என்ன புதிய விஷயத்தை சொல்லிட்டது சங்க இலக்கியம் சொல்லாத அல்லது இப்ப பாரி படுகலம் பாரியை பற்றிய பதிவுகள் பாத்தீங்கன்னாலே நிறைய இருக்கு பாரியை பற்றி கதை வந்திருக்கு பாரி மகளிர்னு இருக்கு பாரி கதைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அஹ் வரலாற்று நூல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்ப சமீபத்துல கூட சு வெங்கடேசனுடைய வேல்பாரின்ற நாவ நாவல் ஒரு பெரிய அஹ் பாரியினுடைய அந்த வாழ்வியலை பெரிய அளவுல வர்ணனைகளோட அற்புதமா அவர் செஞ்சிருக்காரு இப்படி பாரியை பற்றி நீங்க தேடி போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது விஷயங்கள் கதைகளாக சிறு சிறு துணுக்குகளாக இந்த மாதிரி நாடகங்களாக வில்லு பாட்டு கூட ஒரு நூல் பாரி பற்றி ஒரு வில்லு பாட்டு நிகழ்ச்சி நூலாகவே வந்திருக்கு இப்படி பாரியை பற்றி தொடர்ந்து வந்திருக்கிற அத்தனை நூல்கள்லையும் அல்லது பாடல்கள்லையும் சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லையும் இல்லாத விஷயமா இவர் என்ன புதுமை பண்ணிட்டாரு என்று பார்த்தா ஒரு மூணு விஷயத்த குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஒண்ணு மகன் கொடையை பத்தி பேசுறார் ரெண்டு சிறுகுடி பெருகுடி என்கின்ற அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து எப்படி இருந்தது என்பதை ரொம்ப தெளிவா நமக்கு புரிய வைக்கிறார் மூணாவது பெண்ணடிமை வந்து இருந்திருக்கு பெண்களை வந்து இழிவாக பார்க்கிற பார்வை இழிவாக பேசுகிற அந்த அதிகார துணி எல்லாம் வந்து சேர சோழ பாண்டியர்கள் காலகட்டத்துல இருந்தது என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது நான்காவது தான் நான் இப்ப சொன்ன அந்த புலவர்களிடம் இல்லாத உண்மைத்தன்மை அதற்கான சூழல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாத உண்மைத்தன்மைன்னு ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா உண்மைத்தன்மையே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை தேவையான சில தகவல்களை தேடி செல்லும் போது நம்ம ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றத இவர் இதுல 
மகட் கொடை என்பதுல வந்து பெண்ணை கொடையாகவே கொடுக்கற ஒரு ஒரு மரபு அதை கேட்கிற ஒரு மரபு கேட்கிறவங்க கொடுக்கறவங்க இப்ப இந்த மூவேந்தர்கள் வந்து பரம்பு மலையை வந்து கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிற ஒரு எண்ணத்தின் ஆசையில இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தோம்னா குறிப்பா ஒரு இடத்துல வந்து சோழர் அந்த உரையாடல்ல பேசும்போதே சொல்லுவார் இந்த பரம்பு மலை வந்து என்ன எனக்கு என்னுடைய நெருடலான விஷயத்துல அது ஒண்ணு அது வேற ஒருத்தங்கிட்ட இருக்குது இல்லை அவ்வளோ வளமான ஒரு மலை அது அவங்ககிட்ட இருக்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதோட சேர்ந்து அந்த பாரியினுடைய மகளிர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேரு அவங்க வந்து நம்முடைய அரசவையில இருக்க வேண்டியவங்க ஒரு ஒரு நடன கலைஞர்களாக இருக்க வேண்டியவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இதுல அந்த பெண்கள் பேசுற உரையாடல்ல சொல்லுவாங்க மகட் கொடையாக வந்து இங்க கேட்கறது எதுக்கு அப்படின்னா பெண்ணை மனம் முடித்து கொண்டு போயிட்டு அவங்க மனைவியாக அரசியாக வச்சுக்கிறது இல்ல அங்க போயிட்டு பனி பெண்ணாக அல்லது வேலையாட்களாக அல்லது வந்து அஹ் காம கிழத்தின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பரத்தமை தொழில்ல ஈடுபடக்கூடியவர்களாக மாற்றிக் கொள்வதற்காகத்தான் இவங்க அதை கேட்கறாங்க அப்படின்னு இது என்ன ஒரு ஒரு மனநிலை இன்னைக்கும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இன்னைக்கு சமீபத்துல கூட ஒரு ஒரு செய்தி இன்று மாலை ஒரு ஒரு புனல வழியா ஒரு செய்தி ஏதோ ஒரு செங்கல்பட்டா செங்கல்பட்டு மாவட்டமா இருந்து அது மாவட்டம் சரியா நினைவு இல்ல ஏதோ ஒரு மாவட்டத்தில் யாரோ ஒரு மனிதர் ஒரு சாதாரண ஒரு அடித்தட்டு பெண்ணை செருப்பு கொண்டு அடித்திருக்கார் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இப்படி காலந்தோறும் வந்து பெருங்குடியினர் சிறுங்குடியினரை தாக்குவது அல்லது அவங்க கிட்ட தப்பு இருக்குதா இல்லையானே தெரியாம அவங்க மீது ஒரு ஒரு கா ஒரு சாதிய வன்மத்தை கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்றத இந்த விஷயத்துல அஹ் ஒரு அழுத்தமா அந்த உரையாடல் மூலமா சொல்ற அதே போல சிறுகுடி பெருகுடி சாதி ஏற்றத்தாழ்வு எங்கன்னு பார்த்தோம்னா சோழர்கள் வந்து பரம்பு மலைக்கு ஒற்றர்களை அனுப்புறாங்க ஒரு மூணு பேர் அனுப்புறாங்க ரெண்டு பேர் திரும்பி வந்துடுறாங்க ஒருத்த மட்டும் வரல அந்த ஒருத்த பரம்பு மலையில இருக்கிற ஒரு பெண்ணை விரும்புறான் இவன் ஒற்றன் என்று தெரிந்தவுடனே அந்த பெண்ணும் அவனை கைவிட்டு போயிடுறான் இந்த விஷயத்த வந்து சோழனிடம் வந்து சொல்றாங்க நம்ம அனுப்பின மூணு ஒற்றர்கள்ல ரெண்டு பேர் வந்தாங்க இன்னும் ஒருத்தன் வரல அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா பரம்பு மலையில வந்து ஒரு சுரங்க பாதை இருக்குது அதை நான் கண்டுபிடிச்சு அந்த தகவலை கொண்டு வந்து சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் ஆனா பரம்பு மலையில சுரங்க பாதை இருப்பதற்கு எந்த வாய்ப்பும் இல்ல பரம்பு மலை வந்து அந்த மாதிரி சுரங்க பாதை கொண்டதாக இருக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அப்ப சோழன் சொல்றான் அந்த ஒற்றன் வந்து ஒற்றனாக இருப்பதற்கே தகுதி அற்றவன் ஏன் அப்படின்னா அவன் அடிமையாக நம்ம நம்முடைய அரசவைக்கு வந்த ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் இருந்து பிறந்தவன் அவன் ஒரு சிறுகுடி ஒரு தாழ்குடியை சார்ந்தவன் ஒரு சாதியால் தாழ்ந்த இனத்தை சார்ந்தவன் அவனை நீங்க ஏன் வந்து ஒற்றனா தேர்வு செஞ்சீங்க அரச நீதியில அரசருக்கு வந்து ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒற்றர்கள் வந்து ஒரு பெருங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களாக தான் இருக்கணும்ன்றது தெரியாதா அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சரை சோழ அரசன் வந்து திட்டான் அஹ் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க அவன்கிட்ட இருந்து எந்த ஒற்று செய்தியும் வராது இங்கிருந்து ஆட்களை அனுப்பி பரம்பு மலையிலேயே அவனை கொண்ணுடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அவன் கொலை செய்யப்படுகிறான் என்ற விஷயத்த பிர பிரளையனுடைய பாரி படுகலை நாடகம் ஒரு காட்சியாகவே சொல்லியிருக்கு இப்ப இத பார்க்கும்போது சிறுகுடி பெருகுடின்ற அந்த ஏற்றத்தாழ்வு வந்து இவங்க ரொம்ப மனசளவுல கொண்டிருக்காங்க இந்த இதுக்காக தான் ஒன்னு சேர்றாங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் பாரியை வந்து வீழ்த்தணும் என்பதற்காக தான் இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பகையை கூட மறந்து விட்டு ஒண்ணு சேர்றாங்க இந்த நாடகத்துல ரெண்டு மூணு உரையாடல் நான் இறுதியில படிச்சு காட்டுறேன் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அந்த பரம்பு மலை எப்படியா இருந்தாலும் நம்ம கைக்கு வந்துடும் வந்த பிறகு நாம எப்படி பங்கு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க எனக்கு இது உனக்கு அது என்று சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரியான ஒரு உரையாடல் இதெல்லாம் நடந்தது நடந்திருப்பதற்கான சூழல் இருக்கு இத மறுப்பதற்கு வழி இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அதே போல பெண் அடிமை அந்த 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 மலையில் இருக்கிற ஒரு பெண் ஒரு குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று போராடுகிறாள் அந்த சேர சோழ வீரர்கள் போர் வீரர்களிடம் காப்ப காப்பாற்றணும்னு போராடுறான் அவளை ஒரு வீரன் கேக்குறான் நீ உயிரை வந்து எதுக்காக இந்த குழந்தைக்காக விடுற அந்த குழந்தைய பிடித்துரு இந்த மண்ணுல எந்த ஒரு ஆண் மகவும் உயிரோட இருக்க கூடாது அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அதனால நீ வச்சிருக்கிற அந்த ஆண் குழந்தையை என்கிட்ட குடுத்துரு நான் கொண்டுடுறேன் அந்த குழந்தைய காப்பாத்தணுன்றதுக்காக நீ செத்து போவாத ஏன்னா நீ ஒரு அழகான பெண் உனக்கு இளமை இருக்குது உனக்கு இன்னும் நிறைய குழந்தைகள் பிறப்போம் 
அதனால அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அந்த குழந்தைக்காக ஏன் நீ உயிரை விட போற என்ன நான் சொல்றது நீ வந்து அந்த குழந்தையை கொடுத்துரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உரையாட வரும்போது பெண்களை எவ்வளவு எவ்வளவு கீழ்த்தனமாக அல்லது வெறுமனையோ இன்ன வரைக்கும் ஒரு 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 எந்திரம் போல ஒரு உயிரை உருவாக்குகிற அது ஒரு அது அது வந்து பெண்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குடை தாய்மைன்னு சொல்றாரு அதையே கூட நம்ம ஆண் சமூகமோ அல்லது அதிகார சமூகமோ அதிகார என் கண்ணோட்டமோ எப்படி பாக்குதுன்னா அதுதான் அவங்களுடைய வேலை அப்படின்னு பாக்கு வேலையா பாக்குறது கடமையா பாக்குறது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு மரம் வந்து விதையத்த போட்டோம்னா அது வளர்ந்து நேல் தருது அஹ் காய் கனி தருது பறவைகளுக்கு மிகப்பெரிய தங்கிடமா இருக்குது நமக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் அது பெரிய பயனை தருது ஏ மறைந்த பிறகும் நமக்கு அதை எடுத்து நாம மரப்பொருள் செய்யறோம் போறோம் இப்படி எல்லாமே இருக்குதுன்னா இது எல்லாமே ஒரு கடமையா அது கடமைக்காக தான் அந்த மரம் இதை செய்தான்னா அது அது ஒரு செயல் இல்லை அது ஒரு இயக்கம் இல்லையா அது ஒரு ஆக்கம் இல்லையா அப்படி பாக்குறதே ஒரு ஆக்கமாக ஒரு அன்பினுடைய நாம அதுக்கு ஏதோ செய்யறோம் அது நமக்கு ஏதோ செய்யுது அப்படி ஒரு அன்பாகவே பாக்காம வெறுமனே எந்திர தன்மையா ஒரு கரண்ட் இருந்தா லைட் எரியுதுன்ற மாதிரி பாக்குற ஒரு ஒரு மெஷினரி மைண்டு வந்து எப்படி வரும் மனிதன் இப்படியான மனநிலையில தான் அந்த போர் வீரர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் அனுப்பின அந்த நபர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய மனநிலையும் அப்படிதான் இருக்கு இதையெல்லாம் புலவர்கள் ஏன் தன்னுடைய பாடல்களில் எங்கேயும் குறிப்பிடாம விட்டாங்க அப்படின்ற கேள்விய ஆய்வாளர்களும் கேக்குறாங்க அஹ் பிரணயனும் தன்னுடைய நாடக பணுகள் மூலமாகவும் உரையாடல் மூலமாகவும் அங்க வரக்கிற கதாபாத்திரங்கள் மூலமாகவும் நம்ம நமக்கு அந்த கேள்விய தொடர்ச்சியா எழுப்பிட்டே வர்றார் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் படிச்சு காமிச்சுட்டு இந்த 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 நிகழ்ச்சியை இந்த நூல் மதிப்புரைய அறிமுகத்தை நம்ம நிறைவு செய்துக்கலாம் சில இடங்கள் மட்டும் ஒரு இடத்துல சோழ மன்னன் சொல்றான் தகுதி திறமை எதை எப்போது பேசுவது அமைச்சரே அவன் அடிமையின் மகன் சிறுகுடி மாந்தன் அவனுக்கு ஒற்றர் பணியை செய்கிற தகுதி எப்படி வரும் என்று அமைச்சரை சோழன் வந்து ஒரு ஒற்றன் அந்து வச்சாத்தான் என்கின்ற ஒரு ஒற்றன் அந்த ஒற்றன் இணையத்தால் தாழ்ந்தவன் என்பதால அவன் ஒற்றனாக இருப்பதற்கே தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி அவனை கொலை செய்ய சொல்கிற ஒரு விஷயம் வணிகர்கள் அது போல வணிகர்கள் வரும்போது அவங்க கேட்கிற அவங்க தருவதாக சொல்லுகிற கொடையில பாருங்க மன்னா நூற்றாண்டுக்கு மேல் வயது முதிர்ந்த சந்தன மரங்கள் தங்கள் பரம்பில் இருப்பதை அறிவோம் அவற்றை வெட்டி எடுத்து செல்ல அனுமதி தந்தால் வேண்டிய பொன்னையும் பொருளையும் தருகிறோம் மன்னா அது மட்டுமல்ல சிறந்த நடன மணிகளையும் அவர்கள் இனிமேல் உங்கள் அந்த புறத்தில் பனிப்பெண்களாக இருக்க தருகிறோம் இது இது எந்த ஒரு எப்படியான ஒரு பொருள் பாருங்க என்ன நான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மலை அந்த மலையில் இருக்கிற ஒரு மரம் நான் தர விரும்பல அதை நீங்க தந்தா உங்களுக்கு நான் இதை தரேன் அதை தரேன்னு சொல்ற விஷயத்துல எது வந்து சேருது அப்படின்னா அஹ் நடன மணிகள் வந்து சேர்றாங்களாம் அவங்கள நீங்க உங்க அந்த புறத்து இப்படிலாம் இப்படி எல்லாம் பேரம் பேசுற ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குதா என்ற கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ச்சியாகவும் இருக்குது இப்படிதான் அரச காலத்துல கூட நாம சொல்றோம் சங்க காலம் பொற்காலம் சங்க கால அரசர்கள் ரொம்ப செல்வ செழிப்பா வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பேசுகிற போது இந்த மாதிரியான மீள் வாசிப்புகள் வந்து அதெல்லாம் உடச்சி தூள் தூளாக்குது அதே போல அங்கவை அங்கவையும் சங்கவையும் பேசிக்கிற போது ஒரு உரையாடல் சொல்றாங்க மகட்கொடை கேட்பது மனம் செய்து கொள்வதற்கு அல்ல கொடையாக பெற்று அரண்மனையின் அடிமை பெண்களாக காம கிழத்திகளாக அவர்களை வைத்துக் கொள்வதற்கு மகட்கொடை கேட்கறதால மகட் கொடையா குடு உங்க மகளை கொடையா குடுன்னு கேட்டும் போய் இவன் வாழ போறது இல்லை அவங்கள வந்து ஒரு பரத்தையாக மாற்றி விடுகிறான் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப நுணுக்கமா அங்கவையும் சங்கவையும் பேசுகிற ஒரு உரையாடல்ல பிரளையன் பதிவு செய்யறாரு இந்த மாதிரி ஒருத்தன் கேட்கறதுக்கு அவனுக்கு எப்படி துணிச்சல் வந்தது ஒரு மகட்கொடைய அப்படின்னா யாரோ ஒரு புலவன் அவனுடைய கற்பனையால நம்ம பாரி என்கின்ற அந்த அரசன் ஒரு முல்லைக்கு தேரையே கொடுத்துட்டா முல்லை கொடிக்கு அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறான் அந்த கற்பனையான அந்த திறத்தை இந்த பயக படிச்சிருக்காங்க படிச்சு பார்த்துட்டு ஓ எதை கேட்டாலும் கொடுக்கறவன் போல பாரி அதனால போய் அவன் பெண்ணை வந்து மகட்கொடையா கேட்கலான்னு வந்து கேட்கறாங்க இது எப்படி நகைச்சுவையா இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசிக்கிறாங்க உண்மையாக அப்பொழுது பாரி முல்லைக்கு தேரை கொடுத்தானா என்கின்ற கேள்வியையும் இந்த உரையாடல் மூலமா பிரளையன் எழுப்புற 
உண்மையாக ஒரு ஒரு வீரம் பொருந்திய ஒரு அரசன் தன்னுடைய தேரை அந்த முல்லை கொடிக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அது ஏதோ ஒரு புலவர் அவனுடைய கொடைத்தன்மையை புகழ்ந்து பேசுவதற்காக கற்பனையினுடைய உச்சத்துல அப்படி ஒரு பாடலை எழுதியிருக்கலாம் அதை அடிப்படையாக கொண்டு அவனை இந்த மாதிரி அவன் கிட்ட போய் கேட்டா உயிரையும் கொடுத்துருவான் பரம்பு மலையையும் கொடுத்துருவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுன்றது எவ்வளவு ஒரு 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 மடத்தனம் எவனோ ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஒரு குணத்தை அதையே அவனுக்கு எதிராக மாற்றுகிற விஷயத்த செஞ்சதா சொல்லப்படுகிற இந்த வரலாறு எப்படி நம்புவது அப்படின்ற கேள்வியே இந்த மாதிரியான உரையாடல்கள் கூடமா அவர் எழுப்புறார் மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லி இந்த இந்த நூல் கருத்துரையை நான் முடிக்க விரும்புறேன் சேரன் சோழன் பாண்டியன் இவங்க பேசிக்கிறாங்க போர் வேணான்னு பாரி சொல்றார் எல்லா சாரி கபிலர் சொல்றார் எல்லா புலவர்களும் போரை வந்து மறுதளிக்கிறாங்க வேணா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் சங்க இலக்கியத்துல இருக்கு அந்த மாதிரிதான் இங்க வந்து ஆஹ் கபிலர் வந்து வேணா போர் எல்லாம் செய்ய வேணாமே அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றாரு அவர் என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சேர சோழ பாண்டியர் வேலி வேலியிற் புல பாரி எல்லோருமே தமிழ் பேசும் மக்கள் நாம் தமிழால் ஒன்றுபடலாமே ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு வார்த்தை நாம் தமிழால் ஒன்றுபடலாமே அப்படின்னு கேக்குறார் சேரன் அதற்கு சேரனும் சோழனும் பாண்டியனும் சொல்ற பதில் தமிழால் ஒன்றுபடலாம் என்றால் மூவேந்தர் எங்களோடு வேலிர் குல பாரியையும் ஒரே பந்தியில் அமர்ந்து உண்ண சொல்கிறீரா விந்தையாக இருக்கிறது புலவரே பெருங்குடி வேந்தர்கள் யாம் வேலிர் குர பாரியோ சிறுகுடி மாந்தன் தமிழால் குடிபேதம் அறுக்க முடியுமோ பெருங்குடி வேந்தன் எம்மையும் வேலிர் குல பாரியையும் ஒரே தட்டில் வைத்து பார்க்க எப்படி துணிந்தீர் புலவரே சிறுகுடி பெருகுடி இதுதான் உங்கள் பிரச்சனையா குடிதான் உங்கள் பிரச்சனையா என்று கபிலர் வருத்தப்படுறார் அதற்கு சோழன் மீட்ட சொல்றான் கபிலனே நில்லுங்கள் புலனழுக்கற்ற அந்தனன் நீங்கள் புலனழுக்கற்ற அந்தனன் நீங்கள் இரு திறப்பாளன் என்ற உயர்குடி பெருமிதம் உங்களுக்கு இல்லையா தமிழ் பேசும் மக்கள் குடிபேதம் பேணுவதில் என்ன தவறு இங்க ஒரு விஷயத்த நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு கபிலர் யார் கபிலர் ஒரு மூணு கபிலர் இருக்காங்க நாலு கபிலர் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வரலாறு இருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லப்படுது பிற்கால கபிலர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் ஆனாலும் கபிலர் வந்து அந்தனர் குலத்தை சேர்ந்தவரா அந்தனர் குடியை பிறந்தவரா என்கின்ற கேள்வி இதுக்கு வந்து சங்க இலக்கியத்துல தெளிவான விளக்கம் இல்ல ஒரு சில இடத்துல அந்தனர்னு சொல்லலாம் அவர் ஒரு இடத்துல வந்து புலால் மறுக்கிறாரு நான் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றாருன்னு ஆனா நம்ம வேள்பாரி நாவல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எடுத்த முதல் வேகத்திலேயே அவரு புலால் விண்ண உண்ணார் மது அருந்தினார் அதை கல் குடித்தார் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் இருந்துட்டுதான் இருக்கு அந்த நர்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள் அதனால அவர்கள் அந்த நர்கள் ஒரு அடையாளத்துல இருந்து நம்ம அதை பாக்குறோம் ஒருவேளை சங்க காலத்தில் இருந்த அந்த நர்கள் புலாலையும் சாப்பிட்டு இருக்கலாம் கல்லையும் குடித்திருக்கலாம் அதையும் தாண்டி இவர் அந்த நர் குலத்தை சார்ந்தவரா என்ற கேள்விக்கு சரியான விளக்கங்கள் இல்ல ஆனா இதுதான் ஒரு மீள் வாசிப்பு எழுத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு புள்ளியா நான் பாக்குறேன் பிரளையன் வந்து அந்த அந்த விதமான ஐயப்பாட்டுக்கே போல நேரடியாக அந்த உரையாடல் மூலமாக அதுவும் குறிப்பா வந்து சோழன் சொல்லுகிற ஒரு கருத்தாக கபிலனே நில்லுங்கள் புலனழுக்கற்ற அந்த நீங்கள் நீங்கள் ஒரு அந்தனன் என்று அங்க ஒரு குறிப்பு வந்து சொல்லப்பட்டது அப்படி இருக்குமே ஆனால் உண்மையில் அவர் ஒரு அந்தன குலத்தில் பிறந்தவராக இருப்பாரே ஆனால் இந்த கதை பிரகாரமே பாரியை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு 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 ஐடியாலஜி என்ற அடிப்படையில பாரியினுடைய புகழை அவர் பேசுறது நீங்க நீங்க எல்லாம் போர் எல்லாம் போட்டு அவரை வீழ்த்த முடியாது எல்லாரும் பானராக கூத்தராக போயிட்டு அவரோட கலந்து அவரை மகிழ்வித்து என்ன வேணும்னு கேட்டு ஏத வேணுமோ வாங்கிக்கோங்க என்று சொன்ன விஷயம் நடந்திருக்கலாம் அறியாமையில் கூட அதை செய்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சங்க இலக்கிய பாடல்கள்ல குறிப்புகள் இருக்கு அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு பாரி இறந்த பிறகு அந்த பாரியினுடைய மலையில் இருந்த வளங்களையும் அங்கிருந்த செல்வ செழிப்பையும் நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு ரொம்ப வேதனைக்கு உள்ளானாரு அதனாலதான் அவரு வந்து உயிர் உயிர் துறக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது உளவியில ஏதோ ஒரு பாதிப்புக்கு அவர் உள்ளாயிருக்காரு ஒருவேளை அவர் செய்த அந்த குற்ற உணர்வு கூட அதுக்கு காரணமா இருக்கலாம் என்றெல்லாம் நாம ஆய்வு பார்வையா அது மேல செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இதுதான் இந்த பாரி படுகலம் என்கின்ற இந்த நாள் புத்தக உலக புத்தக தினத்தினன்று நாம் கருத்துரை வழங்கிய புத்தகத்தினுடைய ஒரு சிறு தகவல் இதுக்குள்ள இன்னும் நிறைய பேச வேண்டிய வரலாறு இருக்கு பிரபஞ்சன் பல விஷயங்களை இதுக்குள்ள முன்னாடி ஆய்வுல தொட்டு போகிறார் அது உள்ளெல்லாம் நம்ம போனோம்னா இன்னும் பெரிய வரலாற்று விஷயங்களோட இந்த பாரி படுகலம் என்கின்ற இந்த நாடகத்தை 
பாரியினுடைய வரலாறோடு அல்லது பா வேல் வேலி குல வரலாறுன்னு நம்ம ராசமாணிக்கம் போன்ற ஆட்கள் எழுதிய நூல்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டிய தேவையெல்லாம் கூட நீண்டு இருக்கு இப்படி ஒரு நூலில் இருந்து ஆரம்பிக்கிற அந்த மையம் ஒரு ஒரு கருத்து அது காலத்தால் முந்தைய அது பாரி மாதிரி ஒரு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு அரசன் இருந்தாரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருந்த ஒரு அரசனை பற்றி எடுத்துட்டு வந்தாலும் அங்கிருந்து இன்றைய அரசியல் கடைசியா அந்த விஷயம் நான் சொன்னேன் இல்லீங்களா தமிழால் ஒன்றுபட முடியுமா இன்னைக்கு அதான பிரச்சனையா இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம அரசியல் தமிழக அரசியல்லயே என்னன்னா மீண்டும் இங்க எதனாலயும் நான் ஒன்னா சேர மாட்டேன் தமிழ்நாடு நீ தெலுங்கனா நீ கன்னடனா நீ உருதனா நீ மலையாளியா இதேதான் கேள்வி இதேதான் பிரச்சனை இங்க இங்க தமிழ் பேசுகிறான் தமிழ் உணர்வு இருக்குது இது இது பேசி 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 பேசியே நம்ம இயற்கை வளங்கள் மொத்தம் அழிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் யார் யாரா இருந்தாலும் ஒண்ணும் இல்ல இவன் ஏன் அங்க வரான் அயல் தேச இதுல இருக்கிறவன் ஏன் இங்க வந்து வேலை செய்யறான் அவனுக்கு ஏன் நம்ம வேலையை கொடுக்குறோம் நீ ஏன் அந்த வேலையை செய்ய மாட்ற இனி எதுக்கு சண்டை போடுற போராட்டம் இப்படி பல கேள்விகள் இங்க வந்துட்டே இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இங்க ஒற்றுமை இன்மையா இருக்கு இந்த ஒற்றுமை இன்மை சேர சோழ பாண்டியர் காலத்துல இருந்து இது இந்த இந்த இதுதான் மீள் வாசிப்பு இந்த மீள் வாசிப்பு தன்மையில தான் இந்த மாதிரியான நூல்களை வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதை வந்து மேடை நாடகம் என்கின்ற அந்த அமைப்பின் கிழவே பிரளயன் மிக அற்புதமாக இந்த நூலில் மிக சிறிய நூலில் மிக அழகாக செய்திருக்கிறார் இதிலிருந்து இன்னும் நமக்கு இந்த வரலாறு அரசர்கள் அவர்கள் மீதான நம்ம வச்சிருக்கிற மிகப்பெரிய மதிப்பீடுகள் அவர்கள் செய்த அரசியல் இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு பெரிய வெளிச்சம் கிடைக்குது அப்படின்றத நான் உணர்றேன் இதை இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொண்டவர்களும் இனி இதை பதிவு செய்வார்கள் நினைக்கிறேன் அதை பதிவு செய்து இனி கேட்க இருப்பவர்களும் இதை உணர்வார்கள் என்று நான் நம்புறேன் இந்த ஒரு இனிய உலக புத்தக திருநாளில் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினத்தில் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு அமைந்ததற்கு அதற்கான சூழல் எனக்கு அமைந்ததற்கு இந்த சூழலுக்கு நன்றி தெரிவித்து அஹ் அறிவை ஆற்றல் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கிற லோகேஷ் மற்றும் முருகன் உள்ளிட்ட பல தோழர்கள் இதுல இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கெல்லாம் நான் தனிப்பட்ட முறையில நன்றியை தெரிவித்து நானும் இது கூட ஒரு அங்கமாக இணைந்திருக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த நேர நன்றியை தெரிவித்து என்னுடைய இந்த கருத்துரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க ஐயா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நிமிடங்களாக சில விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் தாங்க வாய்ஸ் ஸ்லோவா ஆச்சு மற்றபடி ஓகே ஃபுல் புக்லயும் நல்லாவே கேட்டுது ஆஹ் பாரியை பத்தி பேசினதுனால கொஞ்சம் வேல்பாரியோட கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஏன்னா நான் விஷயம் சொல்றேன் அதனால எளிமையா புரிந்து கொள்ள விஷயமா இருக்கு எனக்கு பார்த்தனால அந்த வர்க்க ரீதியான பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா எல்லா காலகட்டத்திலுமே இருந்திருக்கு தொடர்ந்து மேல் மேல இருக்கவங்க மேல இருக்காங்க கீழே இருக்கவங்களை பத்தி ஒரு தரைக்குறைவா பேசுறது அப்படின்ற விஷயம் இன்னைக்கு வரலுமே தொடருது ரெண்டாவது ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஒன்றுத்து வந்து பிரிச்சிடணும் ஒரு கூட்ட கூட்டத்தோட கூட்டமா இருந்தே ஆகணும் ஒண்ணு இந்த கூட்டத்தோட இரு இல்ல அந்த கூட்டத்தோட இரு தனியா மட்டும் நீ இருந்துடக்கூடாது அதாவது வந்து பொதுவான விஷயங்கள் பேசிடக்கூடாது எல்லாரும் சமமா அப்படின்ற விஷயம் தொடர்ந்து அந்த காலத்துல இருந்தே முன்மொழியப்பட்டிருக்கு அதனாலதான் நம்ம நம்ம ஜீன்ல அந்த விஷயம் இருக்கு போல இருக்கு நம்மளா இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உள்ள இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அது வந்து எனக்கு பர்சனலா ஏன்னா இன்னைக்கும் அந்த விஷயம் பேசினா ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பொங்கி எழுதுறாங்க ஆக்சுவலா உணர்ச்சி உணர்ச்சி கடல பொங்கலாங்க அந்த சரின்னு ஒரு கூட்டம் சொல்லுது ஆக்சுவலா அப்படி பேசினா அப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னா ஆமா அது சரிதான் அப்படின்ட்டு அதை பின்தொடுறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்கு இன்னைக்கு கூட ஒரு ஒரு வகுப்பு வாரியா ஏதோ ஒண்ணு பிரிக்கிறோம்னா ஆமாமா எங்க ஏனோ ஆமாமா நாங்க பேசுறோம் அப்படின்ற விஷயத்துக்குள்ள மொழி வாரியாவோ இல்ல ஏதோ ஒரு இன வாரியாவோ இன்னமும் அவங்க போறதுக்கான காரணம் என்னன்னா அந்த ஜீன்ல இருந்து அந்த பதிஞ்சு விஷயம் பொழுது இருக்கு காலங்காலமா இத்தனை ஆண்டுகள் ஆய முடியும் அது மாறாத ஒரு விஷயத்துக்குள்ள இருக்கு அப்படின்றது வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது எதனால வந்து இங்க வந்து பேசி மட்டுமே மக்களை மாத்துறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆக்சுவலா ஓ அப்ப வந்து காலங்காலமா ட்ரிகர் பண்ணி விடுறதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருந்து போது ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி நமக்குள்ளே அப்படின்ற விஷயம் வந்தது ரொம்ப ஆழமான புரிதல் ஏற்படுத்துச்சு இந்த புத்தக கருத்து இன்னைக்கு புத்தக உலக புத்தக தினத்துல இப்படி ஒரு விஷயத்த இப்படி ஒரு கோணத்துல சொன்ன பிரளயன் அவருடைய முயற்சியை நீங்க இங்க அழக கொண்டு வந்ததுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் வாழ்த்துக்கல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது பார்வையாளர்களுக்கான நேரம் ஸோ அதனால நீங்க வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை வந்து பகிரலாம் நீங்க யாரு உங்களுடைய பேர்
என்னுடைய பேர் பேராசிரியர் பாண்டியன் ஐயா பேராசிரியர் அன்பு அண்ணா பேசின உரைய இந்த புத்தக தினத்தில் முழுமையாக கேட்குற வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது இறக்குறைய அன்பு அண்ணன் எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு ஆண்டு காலமாக தெரியும் அண்ணன் என்ன வந்துட்டுருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பேச வேண்டிய ஒரு கருத்துரைகளை ஒரு ஆறு ஏழு பேர் உள்ள ஒரு காணொலியில் பேசியது எனக்கு கொஞ்சம் சில வருத்தமாக இருக்கு இந்த பேச்செல்லாம் ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் கேட்க வேண்டிய ஒரு ஆய்வு உரை அன்னம் பேசுறதுல எனக்கு ஒரு சில ஐயங்கள் இருக்கிறது குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தில் ஆண்பாட்புலவர்கள் பெண்பாட்புலவர்கள் என்று பல்வேறு வகையாக நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஆனால் மு முடிவுடை மூவேந்தர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சேர சோழ பாண்டியர்களை காட்டிலும் வெகுஜன போக்கில் அண்ணன் சொல்லியதை போல நாட்டுப்புற வடிவில் வாய்மொழி வடிவில் இலக்கிய வடிவில் வில்லுப்பாட்டு வடிவில் பாரி பரவலாக அரசியல் ரீதியாகவும் கலை இலக்கிய ரீதியாகவும் பரவலாக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் திறனாய்வாளர் பே மாதையன் சங்க இலக்கிய புலவர்களை பற்றி சில கருத்துக்களை கூறியதாக பேராசிரியர் அண்ணன் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டேன் அதில் எனக்கு சில முரண்பாடுகள் உள்ளது பொதுவாகவே அரச வைக்கமிஞர்கள் அரசர்களை எதிர்த்து பாடக்கூடிய மரபு சங்க காலத்திலிருந்து தற்காலம் வரைக்கும் இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் மிக குறைவு யாரை நாம் அண்டியிருக்கின்றோமோ அவர் மீது நமக்கு தனிப்பட்டாத விருப்பு வெறுப்பு இருந்தாலும் கூட வெறுப்பை காட்டாமல் விருப்பை மட்டுமே காட்டுவது ஒரு ஒரு பிழைப்பின் வடிவம் என்று கூட சொல்லலாம் இப்போ கவிஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவிஞர்கள் புலவர்கள் நிலவையை பார்த்து நிலவடைய வெளிச்சத்தை மட்டும்தான் முன்பாகத்தை மட்டும்தான் நம்ம ரசிக்கிறோம் அப்படி பின்புலம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கும் தெரியாது நம்ம கற்பனை பண்ண பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் அது கிடையாது ஆக புலவர்களை அண்டி பிழைத்தவர்கள் என்று ஆய்வில் கூறியிருப்பது என்னுரையில் எனதளவில் அது எனக்கு ஏற்புடையதாக அல்ல புலவர்களின் சூழலின் இங்கு பார்க்க வேண்டும் ஆக மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு உரை நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பிறந்துட்டுக்கு பிறகு ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் அண்ணா சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் பேசினால நான் பார்த்துட்டுருக்கிறேன் அதே போல் என்று அந்த காணொலியில் பேசியது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை என்பதற்கு மிக எடுத்துக்காட்டாக மிக அற்புதமான கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு மேடை நாடக நூல் பாரி என்கின்ற ஒரு ஒரு மேடை நாடகத்தை வந்து மிக தெளிவாக மிக அற்புதமாக எளிமையாக எடுத்து சொன்னது அதனுடைய விழுமியங்களை அவருடைய கோட்பாடுகளை நவீன கால அரசியலோடு தொடர்பு படுத்தி கூறியது மிக மிக அற்புதம் ஒரு சில ஒப்பீடுகளை தவித்துவிட்டால் மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு திறனாய்வு களம் திறனாய்வு நேரம் என்று இதை இந்த பாரி பிரளயன் என்பதை நாம் தெளிவாக சொல்லலாம் அண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் மற்றும் இரவு நேர நன்றிகள் வணக்கம் வணக்கம் பாண்டியனை மறக்கவே முடியாது நான் மறந்திருப்பேன்ல நினைக்கவே வேணாம் ஏன்னா நீங்க கொடுத்த அந்த விதவை பூக்கள் என்கின்ற அந்த நூல் இன்னும் என்னிடம் இருக்கிறது என்னுடைய என்னுடையன்னு நான் ரொம்ப உரிமையா சொல்லக்கூடிய நண்பர்கள்ல நான் மோகனவேலு மறக்க முடியாதவர் என்னை ஒரு கவிஞராக முதல் முதல்ல என் கையில பேனா கொடுத்து கவிதை எதை வச்சவரு அவர் வந்து என்கிட்ட கொடுத்த புத்தகம் அது அந்த புத்தகத்தின் மூலமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபர் தான் பாண்டியன் அதற்கு பிறகுதான் முக அறிமுகம் எனக்கு அடிச்சது அதனால பாண்டியனை நான் என்னைக்கும் மறக்கவே மாட்டேன் அது முதல்ல நான் சொல்றேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு தமிழ் புலவன் பேர் வந்ததால எனக்கு தெரியாம இருந்தது உங்க முகம் பார்த்தேன் பாண்டியன் போல தெரிந்தது பாண்டியன் சொன்னதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க சொன்ன மாதிரி புலவர்களுடைய சூழ்நிலையே நாம கண்டிப்பா உள்வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஏன்னா அவர்கள் தந்து விட்டு போன எச்சம் தானே இன்னைக்கு நாம சொல்ற அந்த வரலாறுகளே அவர்களே நம்ம குறை சொன்னோம்னா அந்த வரலாறும் நமக்கு இல்லாம போகும் அப்படின்ற ஒரு அதான் சூறே இல்லாம சித்திரன்ற தன்மையில நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு தமிழ் வாசிக்கிற தமிழ் படித்த நம்ம இம்மாதிரியான ஆட்களுக்கு எல்லாருக்குமே உண்டு அதே நேரத்தில் மாதையின் மாதிரியான அந்த நூல் ஆய்வாளர்களையும் நாம நாம விமர்சனமாக கூட அவர்களை குறை பேசுவதற்கு இடம் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா 
ஒரு நூலை அவங்க உருவாக்கு ஒரு ஒரு ஆய்வை அவங்க முன்னெடுப்பதற்கு முன்பாகவே அது வந்து ஒரு ஒரு மறுவாசிப்பு அது ஒரு மீள் பார்வை என்கின்ற அடிப்படையில தான் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படி பார்க்க வேண்டிய தேவையும் இன்னைக்கு இருக்கு அதுதான் திறனாயினுடைய மிக முக்கியமானதும் கூட புகழ்ந்து பாயசி கொண்டே இருப்பது அல்லது அதில் இருக்கிற ஓமை வர்ணனைகளை வகைப்பாடு செய்வது என்பது ஒரு வகையான ஆய்வு விளக்க வகை இன்னொன்னு அது உள்ளூ உள்ளூர போறது அந்த புலவனுடைய மனநிலை என்னன்றதையும் அவங்க பேசுறாங்க அவருடைய அவருடைய அந்த ரெண்டு நூல்கள் அவருடைய நூல்கள் அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அந்த நூலை கூட ஆஹ் அதை பேரையும் இதை அனுப்புறேன் அதே மாதிரி கைலாசபதி தான் நமக்கு அந்த திறனாய்வு பகுதியிலேயே முதலாவதா நமக்கு பல நவீன பார்வைகளை நமக்குள்ள திறந்து காட்டுற ஒரு மிக முக்கியமான நபராக கைலாசபதி இருக்கார் அவருடைய அந்த வீரநிலை கவிதைகள் என்கின்ற அந்த நூல்ல கூட நிறைய விஷயங்கள் அவர் வந்து பேசியிருக்காரு அதற்கு முன்னமே சிவத்தம்பி மாதிரியான ஆட்கள் வா நா வான மாமலை எல்லாம் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த தகவல்களை குறிப்பிடுறாங்க இது இது ஒரு விதமான ஆய்வு பார்வை நான் நினைக்கிறேன் இது விமர்சனமோ அல்லது அண்டி பிழைக்க வந்தவர்கள் புலவர்கள் அவர்களை குறை சொல்லி விட்டு போனார்கள் என்று இல்லை இப்ப வந்து ஒரு ஒரு இசையை குறை பேசுகிறார்கள் என்றால் இசையை மட்டும்தான் குறை பேசுகிறார்கள் என்ற அர்த்தமே தவிர அந்த இசையை உருவாக்கிய இசை ஞானி இளையராஜாவையோ அல்லது வந்து ஏ ரகமணியோ குறை பேசுறாங்கன்னு அர்த்தம் அது அந்த இசை இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பா இருந்திருக்கலாமே அவங்க சொல்ல வராங்க அப்படிதான் அவர்கள் அந்த பாடல்களை பார்க்கும்போது எங்கேயோ ஒரு சில விஷயத்த அவங்க வீங்கியிருக்காங்க இப்ப பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் மாதிரியான ஆட்களை எல்லாம் நாம பாக்குறோம் பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகள்ல வந்து பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்ப எந்த இடத்துலயும் அவங்களுடைய கருத்தியல் கொள்கையில் இருந்து கொஞ்சமும் சரியாமல் போறாங்க அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த வாலி அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த கண்ணதாசன் மாதிரியான ஆட்கள் நம்ம அந்த பார்வையில பார்க்க முடியல அதற்கு அவங்களுடைய வாழ்வியல் பின்புலம் குடும்ப சூழல் அந்த அரசியல் அவர்களுக்கு இருந்த பொருளாதார நெருக்கடி அல்லது அவர்களுடைய மனநிலையை கூட அப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியான ஆளுங்க நானே இன்னைக்கு இப்படி இருப்பேன் நாளைக்கு அது இருப்பேன் ஒரு கட்டத்துல வந்து கண்ணதாசன் வந்து கம்பராமாயணத்தை கொண்டாடுகிறார் உடனே கம்பராமாயணத்தை தூக்கி போடுறார் திரும்ப கம்பராமாயணத்தை எடுத்து பேசுறார் இது ஒரு மனநிலையா கூட இருக்கலாம் இது ஒரு நவீன பின்னவீனத்துவ ஒரு சிந்தனையும் கூட நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அப்படிதான் நான் அதை பார்க்கணும் அந்த பார்வையில தான் இது ஒரு மீள் வாசிப்பு தான் இவர் பிரளய நியதி அந்த நாடகம் ஏன் இதை எழுதணும் இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு அப்படின்னா அதுல அதுல இருக்கிற சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையில சொல்றார் இங்கேயும் அவர் பாரியை பாரியினுடைய அந்த வாழ்வியலை அந்த வாழ்வியலுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய அறநெறியை ஒழுக்க வேலை தூக்கி பிடிக்கிறார் அதுதான் அதனுடைய மையம் யாரையும் குறை பேசுவதோ அல்லது உடைச்சிட்டு போதோ அப்படி இல்ல அதை தாண்டி பாரி என்கின்ற ஒரு அரசனை இவங்க ஏதோ ஒரு வகையில ஏதோ ஒரு கூட்டு முயற்சியில ஏதோ ஒரு அரசன் அப்படின்ற ஒரு வகைக்குள்ள இருந்துகிட்டு சூழ்ச்சி செய்து அல்லது பாடி மயக்கி ஏதோ பண்ணி அவனை வீழ்த்தி இருக்காங்க அப்படிதான் அது அது படுகலம்னு பேர் வச்சிருக்காரு ரொம்ப அற்புதம் அது பாரி வந்து படுகலம் என்பதே நம்ம வந்து இப்போ கூத்து நிகழ்வுல படுகலம் அப்படின்றத வந்து துரியோத படுகலம் சொல்லி நம்ம அந்த மகாபாரத கதையை முடிப்போம் அப்படியே இவர் அதை படுகலமா முடிக்கிறாரு கடைசி காட்சியில பாரி இறந்து போறான் அவனை வந்து தூக்கிட்டு போறாங்க அப்போ வந்து கடைசியா அவன் வந்து தன்னுடைய நண்பன் கபிலனை கூப்பிட்டு கபிலனிடம் பல நியாய தர்மங்களை கேட்கறான் அப்ப தமிழ் உணர்வுன்னு ஒண்ணு இல்லையா அந்த உணர்வுக்காக யாரும் ஒண்ணு சேர மாட்டாங்களா சிறுகுடி பெருகுடின்னு சொல்லி அடிச்சுட்டு போறது தான் அதுக்காக ஒண்ணு சேர்ந்து அடிக்கிறது தான் ஒரு பெருங்குடி வேந்தனுடைய வீரமா மரபா இதையெல்லாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்களா இதையெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்களா புலவரே அப்படின்னு கேட்கறான் அந்த விஷயங்களை எல்லாம் கபிலர் பதிவு செய்யறார் அவருடைய பாடல் ஆஹ் அதை அவன் சொன்னதை தான் பதிவு செய்யறார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய இருக்கு இது ஆய்வுகளா நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய இருக்கு நம்ம ஒரு படைப்பா பார்த்து அது ஒரு மீள் வாசிப்பு ஆஹ் பாரியை பற்றி இன்னைக்கு பேசும்போது இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியலோட அதை எப்படி நம்ம பொருத்தி பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அரசியல்ல தான் நிறைய குளறுபடி இருக்க பாண்டியன் அதை சரி செய்ய வேண்டியது எழுத்தாளர்கள் புலவர்களுடைய மிக முக்கியமான கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கோட்டை விடுறாங்கன்னா அந்த வேலையை அவங்க செய்ய தகுதியற்று அவங்க ஒரு 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 சும்மா ஒரு அம்பக்கா கூட இருந்துகிட்டு போற ஒரு ஆளா இருந்துட்டு போலாமே தவிர ஒரு எழுத்தாளர்னு சொல்ல முடியாது அப்படிதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பேர் ஆயிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் அதுதான் நம்ம தமிழ் பொருள் நல்லூர்ல கிடைத்த மிகப்பெரிய கேவலமான ஒரு அவமானகரமான விஷயம் அதுதான் நடந்துட்டு இருக்குது காலங்காலமா நடந்திருக்கு இது ஒரு பெரிய அரசியல் சார்ந்த ஒரு ஆய்வு பார்வையின் கீழ் தான் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை இருக்கு சிறப்பு நீங்க நீங்க கோவப்படுவதும் நியாயமானது அஹ் அதே நேரத்துல அது அதுல இருக்கிற விஷயத்தை இன்னும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பது
எனக்கு தான் இன்னும் கூட அதுல நிறைய விஷயம் பேச வேண்டியதோ அல்லது சொல்ல வேண்டியதோ இன்னும் அதை ஒழுங்குபடுத்தி முறைப்படுத்தி சொல்லி இருக்கலாமோ அப்படின்ற எண்ணம்னா எனக்குள்ள இருந்துதான் இருக்கு ஆஹ் ஆட்கள் குறைவு அப்படின்றது இப்ப நிறைய பாக்குறேன் நான் நிறைய இணைய கூட்டங்கள்ல நான் போகாம இருந்தேன் சமீபத்துல போக ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தா எல்லாத்துலயுமே ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தான் வராங்க அதுவே அதுலயும் நிறைய பேர் பங்கெடுக்க கிடையாது நிறைய பேர் வீடியோல பேச மாட்டாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியாத ஒரு அலோ அலோ இருக்கீங்களான்னு கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அதனால கொஞ்சம் பழகி போச்சு அது கூட்டம் குறைவுன்றது அதை தாண்டி இது இது ஒரு ஒரு மீடியா உலகம் இல்லையா இது வழியா பதிவு செய்யப்படும் போது இது பதிவு எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பதிவாக போது பேச போகிறோம் அது எங்கேயோ இப்போ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கூட யாராவது கேட்பாங்க போய் சேரும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையிலையும் இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நேரம் மழை யார் யாருக்கு எந்தெந்த வசதியான சூழல் இருக்கு எப்படி இணைவாங்கன்னு தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கான முயற்சியை வேணா செய்யலாம் அதுக்கான தேவைகளை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கூட்டங்கள் மூலமா பேசி முடிவு பண்ணுவோம் மற்றபடி ஒண்ணும் இல்லை பாண்டியன் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி கூட்டங்கள் குறைவு என்பது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு வருத்தம் தான் அதை வேற வகையில சரி செஞ்சுக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கையில தான் அது இருக்கு எனக்கு ஒரு மணி நேரம் பேச வாய்ப்பு கிடைச்சதால நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் அது பல்கலைக்கழகத்துல பேசுற பேச்சா எனக்கு எனக்கு அதுல பல்கலைக்கழகத்துல பேசுறது அப்படின்னா அதுன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் பாட்டு அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் ஒரு தகவலை கொஞ்சம் அதுல இருக்கிற விஷயத்த விளக்கமா சொல்லிடாம அதை விமர்சனமா பிரளையன் என்ன சொல்ல நினைக்கிறார் இந்த நூலின் மூலமான்றத வந்து நாடகம் கூட கொண்டு போய் சேர்க்குமான்னு தெரியல நம்மள மாதிரி ஆட்கள் பேசும்போது அதுல இந்த மாதிரியான அரசியல் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கு இன்றைய அரசியலை அதோட பிணைந்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குன்றத நான் கொஞ்சம் இணைச்சு சொன்னதா நினைக்கிறேன் அது அதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு இந்த உரையில இருக்கிற ஒரு சிறப்பான விஷயமா இருக்கலாம் மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய பாராட்டுதலுக்கும் உங்களுடைய நிறைவான பார்வைக்கும் என்னுடைய நன்றி